ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு நண்பன் டாட் இன்ஃபோ நம்ம லைஃப்ல நம்மளுடைய இலக்குகளை அடையிறது எப்பவுமே எளிதான ஒரு விஷயமா இருந்தது கிடையாது குறுகிய காலத்துல அடையிற விஷயங்களை நம்ம இலக்குகள் சொல்றது கிடையாது நீண்ட காலத்துல ஒரு விஷயத்த செய்து அதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அடைவே தான் நம்ம கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இது நீண்ட நாளா இருக்கிறதுனால எப்படி நம்ம இதை தொடர்ந்து செய்யறது முன்பை விட இந்த காலத்துல கவன சிதறல்கள் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இடைவிடாத நோட்டிபிகேஷன்ஸ் மெசேஜஸ் நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய நபர்களுடைய தொந்தரவு தொலைக்காட்சி சினிமா என பல விஷயங்களை நம்ம கவனிச்சுட்டு வர்றதால நம்மளுடைய இலக்குகள்ல நம்மளால தொடர்ந்து ஈடுபட முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படுது இது மாதிரியான கவன சிதறல்கள் விஷயங்களை நம்ம ஈடுபடாம இருக்கும் போது கூட நம்ம சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை நம்ம பார்க்கும் போது நம்ம தனிமையில இருக்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு நமக்கு ஏற்படுது இது வந்து மோசமான வழின்னு சொல்ல முடியாது அதே சமயம் இப்படிதான் நம்ம இருந்தாகணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பல நேரங்கள்ல தோல்வியோட சாத்தியம் இருந்தா கூட சில விஷயங்களை நம்ம நம்பும் போது அதை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு நபராக தான் நம்ம எப்பவுமே இருப்போம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிறதுல மோசமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க எதையாவது சாதித்திருக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த விஷயத்தை நீங்க செய்யாம இல்லைன்னா அதை செய்ய முயற்சிக்க தவறிட்டீங்கன்னா அது மிகப்பெரிய வருத்தத்தை கொடுக்கும் இந்த விஷயத்த நானு அன்னைக்கே செய்யணும்னு நினைச்சேன் ஆனா என்னால செய்ய முடியல அதனால இந்த விஷயத்த என்னால லைஃப்ல அச்சீவ் பண்ண முடியாம போயிருச்சு அப்படின்னு வருத்தப்படக்கூடிய அந்த ஒரு கணம் வந்து ரொம்ப வேதனைக்குரிய ஒரு நேரம் பெரிய காரியங்களை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கு இந்த மாதிரியான கனவுகள் இருக்கிற பல பேரை நம்ம பார்த்திருப்போம் ஆனா கனவு காணக்கூடிய எல்லாருமே அந்த விஷயத்தை நோக்கி போறது இல்ல ரொம்ப சொற்பமான நபர்கள் தான் ஆரம்பத்தில இருந்தே அதற்கான திட்டமிடலை தொடங்கி அதை தொடர்ந்து செய்து வராங்க உண்மையிலேயே நம்ம விரும்பிய ஒரு விஷயத்த அடையக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருந்தோம் அதை நம்ம செய்யாம போகும்போது மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தம் ஏற்படுது அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வுகளை எப்படி அவாய்ட் பண்றது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம இந்த காணொலியில பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நம்ம எப்பவுமே மோட்டிவேட்டடா இருக்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம யார பின்பற்ற நினைக்கிறோமோ அவங்கள மாதிரியே சிந்தனையில ஈடுபடுறது ஒரு விஷயம் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம செயல்ல ஈடுபடுறதை விட நம்மளுடைய சிந்தனை தான் மோட்டிவேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நீங்க அட்மையர் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் அப்துல் கலாமா இருக்கலாம் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸா இருக்கலாம் முகேஷ் அம்பானி தோனி வாரன் பஃபெட் இப்படி உங்களுடைய துறை சார்ந்த யாரோ ஒருத்தரை பார்த்து நீங்க அட்மையர் ஆகுறீங்கன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு படிக்க ஆரம்பிங்க அவங்க எந்த மாதிரி எல்லாம் சிந்தனையில ஈடுபடுறாங்க அப்படின்ற விஷயத்த தெரிஞ்சிக்கும் போது அதே மாதிரியான ஒரு சிந்தனை நிலைக்கு நம்ம போக ஆரம்பிப்போம் நம்ம எல்லாருக்குமே மனசுக்குள்ள ஒரு ஹீரோ இருப்பாங்க அந்த ஹீரோவை நம்ம பாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாலே அவங்களுடைய சிந்தனையை நோக்கி நம்மளும் போக ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்மளுடைய இன்ஸ்பிரேஷனை எப்பயுமே செலக்ட் பண்ணும் போது அவர் ஒரு மதிப்பு மிக்க நபரா இருக்கிறாங்களா இல்லையன்றதும் நம்ம பார்த்துக்கணும் இரண்டாவது விஷயம் டோன்ட் அசியூம் மணி வில் மோட்டிவேட் யூ அதாவது பணம் வந்து உங்களை ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு காரணியா இருக்கும் நீங்க எப்பவுமே நினைக்காதீங்க பணம் எப்பவுமே ஒரு முக்கியமான விஷயமா நம்ம லைஃப்ல இருக்கக்கூடாது அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்மளுடைய மகிழ்ச்சியை நம்ம தொலைக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்ம லைஃப்ல நம்ம பல பேரை பார்த்திருப்போம் அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை விட அதிகமான பணத்தை சம்பாதிக்கக்கூடிய நபர்களா இருப்பாங்க ஆனா அவங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையை வெறுக்க தொடங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பல மனிதர்கள் அவங்களை ஊக்குவிக்க பணம் மட்டுமே போதுமானது நினைக்கிறாங்க <laughs> உண்மையிலேயே <laughs> உறுதி செய்வது ரொம்ப கடினமான காரியம் பல நேரங்களில் நம்ம கோல்ஸ் செட் பண்ணும் போது நம்மளுடைய விருப்பத்துக்கு மாறான ஒரு கோல்ஸ் மனசுக்குள்ள நம்ம ஒரு விஷயம் நினைப்போம் ஆனா நம்ம கோலா செட் பண்ற விஷயம் வேறையா இருக்கும் அதனால நம்ம மனசுல என்ன நினைக்கிறோமோ அதை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இலக்குகளை நம்ம நிர்ணயிக்கணும் நம்ம விரும்பக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பின்பற்றோம்னா அது நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கணும் மகிழ்ச்சியை தராத எந்த ஒரு இலக்குமே தொடர்ந்து நம்மளோடு இருக்காது அதை நம்ம எளிதில் விட்டுட்டு விலகி போயிருவோம் அதனால மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய இலக்கை மட்டுமே நம்ம எப்பவும் பிக்ஸ் பண்ணணும்
அடுத்த விஷயம் நான் ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி நீண்ட நாட்களாக அடையக்கூடிய விஷயத்தை தான் நம்ம கோல்ஸ் சொல்றோம் குறுகிய காலத்துல வரும்போது அதை நம்ம டாஸ்க் அப்படின்னு தான் சொல்றோம் அதனால நான்காவதா பிரேக் டவுன் இயர் கோல்ஸ் இன் டு ஸ்மால் பீசஸ் எப்பவுமே ஒரு பெரிய காரியத்தை முழுமையா நம்மளால செய்து முடிக்க முடியாது ஒரே நேரத்துல அதனால அந்த கோல்ஸ் சின்ன சின்ன கோல்ஸா உடச்சிக்கணும் ஒருவேளை நம்ம வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எக்ஸாம்ல அஞ்சு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அஞ்சு சப்ஜெக்ட்ல பத்து சாப்டர்ஸ் இருக்கும் அப்ப நம்மளுடைய இலக்கு என்னவா இருக்கணும்னா அந்த அஞ்சு சாப்டர்ஸையும் தரவா படிக்கணும் ஆனா நம்மளுடைய இமீடியட் டாஸ்க் என்னன்னா நமக்கு மிக எளிமையான ஒரு பாடத்தை எடுத்து அதுல இருக்கக்கூடிய ஏதாச்சும் ஒரு எளிமையான ஒரு சாப்டரை முதல்ல முடிக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய டாஸ்கா இருக்கணும் அந்த டாஸ்க்கு நம்ம ஒரு காலக்கெடுவும் வைக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம சின்ன சின்னதா பிரித்து செய்யும் போது நம்ம இலக்கை வந்து ரொம்ப எளிமையான முறையில நம்மளால அடைய முடியும் ஐந்தாவதா டோன்ட் வரி அபவுட் வாட் யூ கேனாட் கண்ட்ரோல் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு விஷயத்தை பத்தி கவலைப்படுறதை விட மிகப்பெரிய முட்டாள் தரம் வேற எதுவுமே கிடையாது நீங்க ஒரு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு அறிவிப்பு வருது இந்த வருஷம் அந்த எக்ஸாமே கிடையாது போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு அறிவிப்பு வருது அந்த இடத்துல நீங்க மனசுடைஞ்சு போகிறீங்க அப்படின்னா அது தேவையே இல்லாத ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த இடத்துல நீங்க கட்டுப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் எதுவுமே கிடையாது அந்த தேர்வு ஒத்தி வைக்கப்பட்டதுக்கும் உங்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது இந்த நேரத்தில் நீங்க என்ன நினைக்கணும்னா அடுத்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய டைம் கிடைச்சிருக்கிறது அப்படின்றத நீங்க உறுதி பண்ணிக்கணும் தொடர்ந்து மனம் தளராம நம்மளுடைய முயற்சியில எப்பவுமே ஈடுபட்டு இருக்கணும் ஏன்னா இந்த விஷயத்துல உங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல எதுவுமே கிடையாது சப்போஸ் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க நீங்க பேஸ்புக் ட்விட்டர் போன்ற சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்றதால நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுது இது வந்து உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இத நிச்சயமா உங்களால மாற்றி அமைச்சிக்க முடியும் அதனால இது உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கக்கூடிய விஷயம் இத மாத்திரதுக்கு நீங்க முயற்சி செய்யலாம் ஆறாவதா சீக் அவுட் பாசிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஒவ்வொரு நாளுமே நம்ம லட்சியம் சார்ந்த நேர்மறையான பாசிட்டிவான தகவல்களை நம்ம தேடி படிக்க ஆரம்பிக்கணும் உற்சாகமான மற்றும் ஊக்கம் அளிக்கக்கூடிய இந்த தகவல்கள் வந்து நம்ம மனதை நிரப்பும் போது நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுது அந்த மகிழ்ச்சி நம்மளுடைய லட்சியத்தை நோக்கி நம்ம தொடர்ந்து செல்வதற்கான உந்துதல்களை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் நேர்மறையான எண்ணத்துக்கு பதிலாக எதிர்மறையான ஒரு விஷயங்களை நம்ம மனதுக்குள்ள விதைக்க தொடங்கணும்னா கூடிய விரைவிலே நம்ம லட்சிய பாதையிலிருந்து நம்ம டிவியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருவோம் அதனால எப்பவும் நேர்மறையான விஷயங்களை நம்ம யோசிக்கணும் ஒரு புத்தக கடைக்கோ இல்லைனா ஒரு நூலகத்துக்கோ போய் நம்மளுடைய நோக்கம் சார்ந்த புத்தகங்களை வாங்கி படிக்கிறது இன்டர்நெட்ல போய் நம்மள மோட்டிவேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை எடுத்து படிக்கும் போது நம்ம நம்மளுடைய துறையில ஒரு சாதிக்க வல்லமை பெற்ற ஒரு நபரா மாற ஆரம்பிப்போம் அதனால நேர்மறையான தகவல்களை நம்ம எப்பவுமே தேடி தேடி படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஏழாவதா நம்ம இந்த லட்சியத்தை ஏன் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத நம்ம அடிக்கடி நமக்கு நினைவூட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு ஏகப்பட்ட டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம மனசுக்குள்ள நமக்கு ஒரு லட்சியம் இருக்குன்றத விஷயத்த மட்டும் நமக்கு ஞாபகத்தில் விட்டுடும் மற்றபடி இந்த லட்சியத்தை நம்ம ஏன் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே நமக்கு மறந்து போயிடும் எப்பவுமே இந்த லட்சியத்தை நினைவில் வச்சுக்கிறத விட எதுக்காக இந்த லட்சியத்தை நம்ம தேர்ந்தெடுத்தோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இல்லைனா ஒரு கதையை வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள அடிக்கடி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம அந்த இலக்கை நோக்கி செல்லும் போது ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன தடைகள் வரும்போதும் இல்லைன்னா வீழ்ச்சி ஏற்படும் போதும் எழுந்து தொடர்ந்து நம்ம லட்சிய பாதையிலே இருக்க முடியும் கடைசியான விஷயம் பி கன்சிஸ்டன் ஒவ்வொரு நாளும் குறைந்தது ஒரு மணி நேரமாவது நம்மளுடைய இலக்குக்கு தேவையான விஷயத்தை நம்ம செய்துட்டே இருக்கணும் தொடர்ந்து அது சார்ந்த நடவடிக்கைகளை நம்ம எடுத்தே இருக்கணும் இதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னா நம்ம லட்சியத்தை நோக்கிய ஒரு மனநிலை நம்ம முற்றிலும் இல்லாவிட்டா கூட தினம் தினம் நம்மளுடைய இலக்கை வந்து இந்த விஷயம் நினைவூட்டிட்டே இருக்கும் நம்மளுடைய பைனல் கோலை நோக்கி நம்மள இன்ச் பை இன்ச்சா தொடர்ந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சி நம்மள நகர்த்திட்டே இருக்கும் மிகப்பெரிய காரியங்களை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் மூலமா நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நான் சொன்ன எல்லா விஷயமே உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் நான் சொன்ன எந்த விஷயமே உங்களால செய்ய முடியாத ஒரு விஷயம் கிடையாது நம்ம எப்பவுமே மோட்டிவேட்டடா இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸோ இல்ல மிகப்பெரிய ஒரு செயலோ கிடையாது நம்ம வரம்புக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் இது பெரும்பாலும் நம்மளுடைய லட்சியம் பெரிய